ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான வீடியோல இருக்கிறோம் ஸோ கண்டிப்பா இந்த வீடியோ வந்து உங்களுடைய அந்த எக்ஸாம் பெர்ஸ்பெக்டிவ கண்டிப்பா சேஞ்ச் பண்ண போகுது ஸோ ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான வீடியோவா கன்சிடர் பண்றோம் இந்த வீடியோவை ஃபுல்லா உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணிடுங்க மறக்காம ஃபுல்லாவும் பார்த்துடுங்க ஸோ என்ன அப்படின்னா லாஸ்ட் மினிட் சென்டம் டிப்ஸ் பிசிக்ஸ் டுவெல்த் அண்ட் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்டுக்கு ஸோ நம்ம எப்படி வந்து செவன்டி அவுட் ஆஃப் செவன்டி எடுக்கிறது இங்கே ஹண்ட்ரட் அவுட் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் தேர்ட்டி ஆல்ரெடி உங்களுக்கு போட்டாச்சு ஸோ நம்முடைய பிசிக்ஸில் எப்படி செவன்டிக்கு செவன்டி எடுக்கலாம் அப்படின்றது தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பேச போகிறோம் குறிப்பாக நம்ம வந்து ஒரு சில மெட்டீரியல்ஸும் உங்களுக்கு வந்து சஜஸ்ட் பண்ண போகிறோம் அந்த மெட்டீரியல்ஸ் என்ன அப்படின்றதையும் நான் உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் ஸோ மறக்காம இந்த வீடியோவை ஃபுல்லாக பாருங்கள் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு வீடியோ ரொம்ப <laughs> ரொம்ப முக்கியமான வீடியோ அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் நான் இந்த ஒரு சின்ன ஒரு புக்கை பற்றி நான் பேசி ஆகணும் நீங்கள் வந்து நீட் எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த புக்கு வந்து உங்களுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்றதுல டவுட்டு கிடையாது நீட் யூஜி செவன்டீன் இயர்ஸ் சால்டு பேப்பர்ஸ் இந்த புக்கு ஆக்சுவலாக வந்து நானுமே வந்து கோத்ரு பண்ணேன் யா இதுதான் அந்த புக்கு உண்மையை சொல்கிறேன் ஆஸ் அ ஃபிசிக்ஸ் டீச்சர் வாட் ஐ ஃபெல்ட் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதில் இருக்கிற சொல்யூஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்குது நம்ம ஒரு 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 பெரிய கொஷின் இருக்கும் அந்த கொஷினை பார்க்கும்போது என்னடா பெரிய பெரிய ப்ராப்ளமாக இருக்குமோ அப்படின்னு நம்ம சம்டைம்ஸ் வந்து வி யூஸ் டு திங்க் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது ரொம்ப அழகாக அதில் சின்ன ஃபார்முலா பயன்படுத்தி தே ஹவ் டிரைவ்ட் த ப்ராப்ளம்ஸ் ரொம்பவே அழகாக இருக்குது செவன்டீன் இயர்ஸ் கொஷின் பேப்பர்ஸ் வந்து டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் டு டூ தௌசண்ட் டுவெல் சால்வ் பண்ணியிருக்காங்க ரொம்ப அழகாக இருக்குது மூணு சப்ஜெக்டுமே இருக்குது ஃபிசிக்ஸ் இருக்கு கெமிஸ்ட்ரி இருக்கு அண்ட் பயாலஜி இருக்கு நீங்க நீட்டுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்றீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா இது உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்க போகுது ஸோ இதை பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு எம்சிக்யூஸ்க்கு மேல இருக்கு லாஸ்டா சாம்பிள் பேப்பர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஷார்ட் கட் டெக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க நிமானிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை நம்ம எப்படி வந்து ஃபாஸ்டா ரிவைஸ் பண்றதுன்றது கொண்டு எல்லாமே அழகா கொடுத்துருக்காங்க இந்த புக்கு நீங்க டவுன்லோட் பண்ணணும் இந்த புக்கு நீங்க வாங்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறீங்க அப்படின்னா லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல கொடுக்குறேன் ஸோ அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணி நீங்க வந்து புக்கை தாராளமா வாங்கிக்கலாம் ரொம்பவே அழகா இருக்கு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ நியூ எடிஷன் இந்த வருஷத்துக்கான எடிஷன் தான் இது ரொம்பவே நல்லா இருக்கு அப்படின்னு தான் சொல்லணும் நான் நிறைய பார்த்திருக்கேன் ரொம்ப நல்லா இருக்கு பேப்பர்ஸ் எல்லாமே டிஃப்ரெண்டா சால்வ் பண்ணி ரொம்ப அழகா சிம்பிளாகவும் நமக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க என்ன அப்படின்னா சி ஒரு விஷயம் வந்து நம்ம பதட்டம் ஆயிட்டோம் அப்படின்னா எல்லாமே வந்து நம்மளால எந்த ஒரு விஷயத்தையும் சரியா ஹேண்டில் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லுவாங்க அப்ப நம்ம பதட்டப்படாம இருக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபோர்மோஸ்ட் நீங்க கொஸ்டின் பேப்பரை ரிசீவ் பண்றீங்களோ இல்லையோ அந்த எக்ஸாமினேஷன் சென்டர்க்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இன்னைக்கு நாளைக்கு யூ ஜஸ்ட் பி ரிலாக்ஸ் நீங்க ரிலாக்ஸா இருந்தாதான் உங்களால மத்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ கேதர் பண்ண முடியும் இல்லைன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்ச அந்த விஷயம் கூட மறந்து போயிடும் பதட்டத்துல அதனால ரிலாக்ஸா இருங்க எல்லாமே நடக்க போறது அது பாட்டுன்னு நடக்க தான் போகுது பட் நடக்கிற ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் எப்படி ஹேண்டில் பண்ண போறீங்க அப்படின்றது உங்ககிட்ட தான் இருக்கு அதனால பதட்டப்படாம அக்செப்ட் வாட் இஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன் அண்ட் டிசைட் வாட் யூ கேன் டூ ஃபார் இட் சரியா இதுதான் விஷயம் ஸோ ரிலாக்ஸா ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் ஹேண்டில் பண்ணுங்க கொஸ்டின் பேப்பர் கிடைச்சதும் ஃபர்ஸ்ட் ரிலாக்ஸா இந்த எக்ஸாம் சென்டருக்கு முதல்ல நான் வந்ததுக்கு நன்றி அப்படின்றத சொல்லிக்கோங்க ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து ஆப்சென்ட் ஆயிடுறாங்க இங்கிலீஷ் தமிழ் எல்லாம் நாற்பதாயிரம் நாப் ஐம்பதாயிரம் நாற்பத்தொம்பதாயிரம் பேர் நாற்பத்தொம்பதாயிரம் பேர் வரவே இல்லை எக்ஸாமுக்கு யூ ஆர் தேர் யூ ரிசீவ்ட் யுவர் கொஸ்டின் பேப்பர் அதுக்கு ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ் சொல்லிட்டு உங்களுடைய எக்ஸாமை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஏன்னா அது ரொம்ப முக்கியம் இது ஃபர்ஸ்ட் திங் என்ன அப்படின்னா பேசிக் மேத்தமேட்டிக்ஸ் சார் இதில் என்ன சார் இப்போதைக்கு லாஸ்ட் மினிட் நாளைக்கு எனக்கு எக்ஸாம் இருக்குது லெவன்த்துக்கு நாலனைக்கு டுவெல்த்துக்கு எக்ஸாமினேஷன் இருக்குது இதில் என்ன சார் பேசிக் மேத்தமேட்டிக்ஸ் எனக்கு தெரியணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள் கண்ணா 
ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து நீங்க சால்வ் பண்ணுவீங்க இல்லையா அந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அந்த டெசிமல்ஸ்ல கால்குலேஷன் வரும் எப்படி வரும்னா லைக் ஒன் டிவைடட் பை ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் அப்படின்னு இருக்கும் இதை நீங்க பண்றதுக்கு ரொம்ப திணறுவீங்க ஐயோ ஐயோ என்னடா நம்பர் இப்படி இருக்கு இல்ல கொஸ்டின்லயே பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ டூ ஒன் அப்படின்னு இருக்கலாம் இல்ல சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஒன் போர் இப்படின்னு இருக்கும் ஸோ இதை பார்த்து நீங்க பதட்டப்படக்கூடாது ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த டெசிமல ஹோல் நம்பரை கன்வெர்ட் பண்ணலாம் எப்படி பண்ணலாம் இங்க வந்து ஐ கேன் மல்டிப்ளை பை ஹண்ட்ரட் இங்க கீழே ஐ கேன் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் அப்ப இது என்ன ஆயிடும் ஒன்னு இன்டு டென் டு த பவர் டூ டிவைடட் பை இது என்ன ஆயிடும் சிக்ஸ்டி செவன் இப்போ நமக்கு ரொம்ப சிம்பிளா முடியாது ஒன் டிவைடட் பை சிக்ஸ்டி செவன் அப்போ இது நமக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கு இல்லையா இதை கம்பேர் பண்ணும் போது இது ரொம்பவே ஈஸி தான் அப்போ பேசிக்கா சின்ன சின்ன கால்குலேஷன்ல நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்றது வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் டெசிமல் நம்பர் வருதா பதட்டப்படாம அதை எப்படி பண்ணணும் அப்படின்றத நீங்க பார்த்துக்கோங்க பதட்டப்படக்கூடாது பேசிக் ட்ரிக்ஸ் இன் மேத்தமெட்டிக்ஸ் நமக்கு தெரிஞ்சாவே போதும் அதே மாதிரி ஸ்கொயர் ரூட் மெத்தட் அதாவது ஸ்கொயர் வேல்யூவை வந்து நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ஸோ அதுவுமே ஸ்கொயர் ரூட் ரைட் ஸோ அதனுடைய வேல்யூமே வந்து நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஒரு செப்பரேட் வீடியோ கூட நான் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் அது கூட ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்பர்ஸ் இந்த மாதிரி வந்ததுன்னா பதட்டப்படாதீங்க ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கு அப்படின்னா யூ கேன் மல்டிப்ளை பை தௌசண்ட் இந்த மாதிரி வந்தோன்னா யூ கேன் மல்டிப்ளை பை தௌசண்ட் ஸோ இதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸியாக முடிஞ்சது இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி யூ கேன் டூ பதட்டப்படாதீங்க பேசிக் மேத்தமெட்டிக்ஸில் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருங்க ஏன்னா ஃபிசிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் மேத்தமெட்டிக்ஸ் இல்லைன்னா ஒன்றுமே பண்ண முடியாது இது இதுதான் இப்போ உங்களுக்கு தேவைப்படக்கூடிய ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் சால்வ் பண்ணுங்க லாஸ்ட் மினிட் வந்துட்டோம் லாஸ்ட் மினிட்ல புதுசா எதுவும் படிக்காம படிச்ச விஷயத்த ரிவைஸ் பண்ற மாதிரி ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் சால்வ் பண்ணுங்க அட்லீஸ்ட் ஒரு ரெண்டு கொஸ்டின் பேப்பர் ஆச்சு நல்லா பாருங்க எந்த அளவுக்கு நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்றது அந்த கொஸ்டின் பேப்பர்லயே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் எங்க லேக் ஆகுறீங்கன்னு ஃபீல் பண்றீங்களோ அந்த இடத்த இப்போ உடனே ஆன் த ஸ்பாட் வந்து ஸ்ட்ராங் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் அது மட்டும் இல்லாம உங்க ஸ்கூல்ஸ்ல நடத்தின மிட்டம் டெஸ்ட் மந்த்லி டெஸ்ட் குவார்டர்லி ஹாஃப் இயர்லி ரிவிஷன் மாடல் எக்ஸாம் இந்த ப்ரிப்பரேட்டரி எக்ஸாம்ஸ் நிறைய இருக்கு இல்லையா ப்ரீ போர்டு எக்ஸாம் ப்ரீ ஆனுவல் எக்ஸாம் இந்த மாதிரி நிறைய ஏகப்பட்ட எக்ஸாமினேஷன்ஸ் நடந்திருக்கும் அந்த எல்லா கொஷின் பேப்பர்ஸையும் ஃபிங்கர் டிப்ஸில் நீங்கள் இருக்கீங்களா அப்படின்றதையும் ஒரு தடவை செக் பண்ணிக்கோங்க அதுவுமே ரொம்ப ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஸோ ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பர் வந்து ரொம்பவே எஃபெக்டிவான ஒரு விஷயம் அப்படின்னு சொல்லலாம் தயவு செஞ்சு இந்த விஷயத்த மட்டும் பண்ணாமல் இருக்காதீங்க அதுக்கப்புறம் நீங்க எக்ஸாமினேஷன் போகும்போது பதட்டப்பட ஆரம்பிச்சிருவீங்க ஸோ இதை முதல்ல பண்ணிடுங்க எக்ஸாம் சென்டருக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இது என்னது இதுவும் ரொம்ப முக்கியங்க ஃபிசிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு இந்த டயக்ராம் எல்லாம் இருக்கும் அந்த டயக்ராமில் ஸ்ட்ராங் பண்ணுங்க நீங்க டயக்ராம எந்த அளவுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்றீங்களோ அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு ஒன்னுல இருந்து ஒன்றரை மார்க் வந்து கேரண்டி அதுக்கப்புறம் ஒரு சில இடத்துல வந்து சர்க்கியூட் டயக்ராமும் இருக்கும் அந்த சர்க்கியூட் டயக்ராமையும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங் பண்ணாங்க நீங்க நல்ல தியரி பாட்டு எழுதிட்டு நான் வந்து டயக்ராம்லயோ இல்ல வந்து இந்த சர்க்கியூட் டயக்ராம்லயோ நான் வந்து சரியா கான்சன்ட்ரேட் பண்ணல அந்த நேம் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த நேம் வந்து நான் சரியா கொடுக்கல அப்படின்னா அந்த இடத்துல உங்களுக்கு மார்க் வந்து ரெடியூஸ் ஆயிடும் அப்ப என்ன பண்ணணும் இந்த மாதிரி விஷயத்துல சரியா கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முயற்சி பண்ணுங்க அடுத்து ஸோ டைம் மேனேஜ்மெண்ட் இந்த டைம் மேனேஜ்மெண்ட் எங்க பண்ண முடியும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் நீங்க சால்வ் பண்ணும் போது எந்த இடத்துல லேக் ஆகுறீங்க அப்படின்றது வந்து உங்களுக்கு தெளிவா தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இப்போ நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா பிப்டீன் ஒன் வேர்ட்ஸ் வந்து கொடுக்குறாங்க இல்லையா அந்த பிப்டீன் ஒன் வேர்ட்ஸை நீங்கள் மேனேஜ் பண்ண முயற்சி பண்ணணும் நிறைய கொஷின் பேப்பர்ஸை சால்வ் பண்ணிங்கனாவே இது எந்த மாதிரி கேள்விகள் கேட்குறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் டெரிவேஷன்ஸில் வரக்கூடிய ஒவ்வொரு லாஸ்ட் ஈக்குவேஷன்ஸை நீங்கள் வந்து ஞாபகம் வச்சிருக்கணும் அதுலேருந்து நமக்கு வந்து ப்ராப்ளம் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு எம்சிக்யூவில் அண்ட் அதுக்கப்புறம் டூ மார்க் அண்டு த்ரீ மார்க்
ஒரு கெப்பாசிட்டி வந்து உங்களுக்கு இருக்கணும் ஸோ அதுக்கு நான் வந்து ஒரு செப்பரேட்டு பிபிடி அதாவது பிடிஎஃப் ஃபைலை வந்து நம்முடைய அஃபிஷியல் டெலிகிராம் குரூப்பில் நான் ஷேர் பண்ணுறேன் ஒன் வேர்டு ஃபைல் என்கிட்ட இருக்குது அதையும் நான் ஷேர் பண்ணுறேன் ஸோ ஒரு சில டீச்சர்ஸ் வந்து ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க அது உங்களுக்கு நான் ஃபார்வேர்ட் பண்ணுறேன் நீங்கள் அதை நல்லா படிச்சுக்கோங்க நம்முடைய அஃபிஷியல் டெலிகிராம் சேனலுடைய லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது ஒன் வேர்டுக்கான கொஷின்ஸை நான் உங்களுக்கு அனுப்ப போகிறேன் இன்டீரியர் கொஷின்ஸ் ஒன் வேர்டு பி பிடிஎஃப் அனுப்புகிறேன் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டூ மார்க்கும் அனுப்புறேன் த்ரீ மார்க்கும் அனுப்புறேன் இன்க்ளூடிங் ப்ராப்ளம்ஸ் ஸோ ப்ராப்ளம்ஸுக்கான அந்த இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸை நான் அனுப்புறேன் ப்ரீவியஸ் இயரா என்ன என்ன ப்ராப்ளம் எல்லாம் கேட்டிருக்காங்களோ அந்த பிடிஎஃப் உங்களுக்காக நான் அனுப்புறேன் கீ வேர்ட்ஸ் ஒரு சில ஆன்சருக்கு நீ பத்து பக்கம் எழுதினாலும் ஒரு அஞ்சு லைனுக்கு தான் மார்க் இருக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி கீ பாயிண்ட்ஸ் இருக்கக்கூடிய பிடிஎஃப் ஃபைல உங்களுக்காக நான் அனுப்ப போறேன் ஸோ அதனால தயவு செஞ்சு டெலிகிராம் குரூப்ல ஜாயின் பண்ணுங்க பிடிஎஃப் ஃபைல அனுப்புறேன் அப்படியே ஃப்ரீயா டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க எதுவுமே தேவையில்லை நீங்க நல்லா படிச்சு நல்ல மார்க் வாங்கி நல்ல காலேஜ்ல பெரியாலா வந்தாவே எனக்கு அதுவே போதும் ஸோ ஃபைல் எல்லாமே அஃபிஷியல் டெலிகிராம் சேனல்ல உங்களுக்காக நான் ஷேர் பண்றேன் ஒண்ணுமே இல்லை லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு ஜாயின் பண்ணிக்கோ குரூப்ல ஜாயின் பண்ணிட்ட பிறகு பிடிஎஃப் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோ ஒன்ஸ் பிடிஎஃப் டவுன்லோட் பண்ணதும் குரூப்பை விட்டு வெளியே போயிடும் இட் இஸ் நாட் மேண்டேட்ரி இட்ஸ் லைக் ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் வர்றீங்க உங்களுக்கு தேவைப்படுறது எடுத்துக்கிறீங்க வெளியே போயிடுங்க நீங்க அதுல இருக்கணும்னு நான் சொல்லவே மாட்டேன் பிகாஸ் நீங்க படிச்சா அதுவே போதும் ரைட் ஸோ இந்த டைம் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து அப்படி தான் நம்ம வந்து ஒவ்வொரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறதுல இருந்து பெரும்பாலும் நமக்கு ப்ராப்ளம்ல டைம் போகும் இல்லை ஃபைவ் மார்க்லாம் நமக்கு டைம் போகும் ஸோ அந்த ஃபைவ் மார்க் வந்து டைம் ரெடியூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா யூ ஹாவ் டு கிவ் கான்ஸ்டன்ட் ப்ராக்டிஸ் அடுத்து ஸோ இதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள் கேல்குலேஷன்ஸ் இந்த கேல்குலேஷன்ஸ் தான் நமக்கு டைம் போகிறதுக்கான அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்கு ஸோ கேல்குலேஷன் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் ஆர் யூ கேன் யூஸ் லாகர் த மேக் டேபிள் லாங் ஷீட் வந்து எக்ஸாம் சென்டர் அதாவது நீங்க போகக்கூடிய ஒவ்வொரு கிளாஸ்லயும் லாக் ஷீட் வந்து கம்பல்சரி வச்சிருப்பாங்க அந்த லாக் ஷீட்ட கூட நீங்க பயன்படுத்தி உங்களுடைய கேல்குலேஷனை சிம்பிள் பண்ணிக்கலாம் லாக் எப்படி சார் யூஸ் பண்றது ஹவு டு யூஸ் லாக் ஷீட் ஹவு டு யூஸ் லாக் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம இதுக்கு வந்து செப்பரேட்டா ஒரு ஒன் இயர் பேக் ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம் ஸோ லாக் எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த வீடியோவை கூட நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஹவு டு யூஸ் லாக் முருக எம்பி போட்டிங்கனாவே இட் கம்ஸ் ஸோ யூ வில் பி வெரி லைக் யூ கேன் ரெடியூஸ் த டைம் ஸோ உங்களுக்கு டைம் எக்ஸசாக இருக்கும் ஸோ தட் யூ கேன் கான்சென்ட்ரேட் ஆன் அதர் பார்ட்ஸ் ஆல்சோ அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் எப்படி எப்படி வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா யூ கேன் ஸ்டார்ட் வித் ஃபைவ் மார்க்ஸ் ஸோ ஃபைவ் மார்க் கூட உங்களுடைய பேப்பரை ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க then you come to 2 mark illa 3 mark then further a vandu you move to 1 words right so avlo da simple a mudinjathu so 70 out of 70 namu easy eduthikala and idhula vandu kurippa nama pesanum appadina namakku vandu in the conceptual based question application based question 2 mark laye sari 3 mark laye sari compulsory vandru epdi application based conceptual based and statement in the moon kelvigalum kandipa namakku varu adanalu statement application concept oriented questions la romba ve strong a irunga and adu mattum illama namma already 2 mark 3 mark important potrundom 5 mark important um potrundom physics 11th kum potrundom 12th standard kum potrundom so and the video um neenga further refer panikonga so that you will have a very clear idea exam nalla pannunga all the very best thank you help us with a smile